paz e graça a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Para quem não me conhece, se porventura é a primeira vez que você frequenta aqui o meu canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Michael Oliveira, eu sou formado em gestão comercial, sou pós-graduado em gestão de recursos humanos, tenho 48 cursos na área de gestão empresarial, sou federado pela Febraban, atualmente faço gestão de uma empresa no comércio varejista e atacadista. Passei 25 anos dentro da Congregação Cristã no Brasil e minha esposa passou 32 anos lá dentro também. E lá nós trabalhamos muito dentro da instituição. Saímos há dois anos e hoje nós fazemos esse trabalho de despertamento espiritual aqui na plataforma YouTube. Eu vou trazer um relato aqui de um irmão, o nome dele é Anísio Santos. Eu vou colocar aqui o relato dele na tela para todos vocês. E esse relato para mim foi chocante e eu gostaria de repassar a todos vocês. Foi uma experiência que um irmão, nosso irmão Anísio, passou dentro da congregação cristã no Brasil e contra fatos não há argumentos. Eu vou ler a história do nosso irmão Anísio, depois eu vou colocar aqui a minha opinião sobre isso. Ele colocou assim, Fico triste em lembrar que durante 40 anos eu vivi nesta ilusão. Nunca nenhuma jovem se interessou por mim. Creio que é pelo fato de eu ser negro e pobre. Fui namorar uma católica. Descobriram. Quando ele coloca descobriram, ele quer dizer que o ministério descobriu. A irmandade, o povo especial, zeloso de boas obras, ficou sabendo e repassou para o ministério. E aí ele colocou descobriram e me deixaram 28 anos. Foram 28 anos sem liberdade. E o que é essa liberdade? A liberdade de chamar hinos, de testemunhar a igreja, contar obras. A liberdade de fazer qualquer coisa que uma pessoa normal com liberdade faz dentro da igreja. E os anciães eles dizem que o que é desligado aqui na terra é desligado no céu. Então na mente daquela pessoa ela está desligada com Deus. Então, na mente daquela pessoa, mesmo se ela fizer orações para Deus, segundo o ensinamento dos anciães, Deus não escuta a sua oração. Aquele, essa pessoa que perde a liberdade na igreja, ela tem que entrar de cabeça baixa, normalmente sentar no banco, no último banco da congregação, e aguardar a misericórdia do Deus da CCB, que é o Deus que só fala na boca dos anciães e do ministério. E aí ele colocou, quando tive a minha liberdade, foi só para eu estudar a música. Antes eu já era músico. Então deram uma liberdade para ele, não foi de chamar hino, de testemunhar, de orar. Não, deram a liberdade para ele só para ele estudar a música. E aí... Só que ele já tocava antes de perder a liberdade, segundo o relato dele, ele já conhecia a música. Ele colocou, quando tive a minha liberdade, foi só para estudar a música. Antes eu já era músico, mas tive que voltar a estudar por causa da nova teoria. Então ele teve que se reciclar depois de 28 anos. E disseram que eu podia tomar a ceia também. Então deram essa oportunidade de ele voltar a tomar a ceia. E o que eles dizem é que todas as vezes que você perde a liberdade e para de tomar a ceia, eles dizem que Jesus ele para de ter um relacionamento com você, porque você parou de tomar o corpo e o sangue dele, ele já não está mais dentro de você. Então a pessoa entra numa depressão, 
a pessoa ela começa a ter uma série de problemas sociais por conta dessa situação constrangedora que eles colocam a pessoa de tirar a liberdade. Muitas dessas pessoas, elas construíram as igrejas da congregação, elas reformaram igrejas, pintaram igrejas. Muitas delas trabalharam lá dentro da congregação e foram tiradas as liberdades. E aí ele colocou, e disseram que eu podia tomar a ceia também, somente essas duas coisas. Ainda fiquei dois anos lá, hoje, Rendo graças a Deus por ter usado os críticos no YouTube para me tirar de lá. Hoje estou em casa, continuo obedecendo os mandamentos do Altíssimo, só saio na rua a trabalho, pois sou camelô. Então, ele, ele trabalha como vendedor ambulante, tem uma vida sofrida, e ele tem um relato impactante como que ele foi tratado na congregação cristã no Brasil, pode ser que seja por conta da pele, da cor da pele, pode ser também por conta da condição financeira dele, porque nós sabemos que na congregação cristã no Brasil só vale se você tem dinheiro ou tem dom, se você sabe profetizar. A grande maioria do corpo ministerial é formado por homens brancos, a grande maioria é formado por homens brancos e italianos, inclusive, porque existem famílias antigas da CCB que mandam no patrimônio e no dinheiro da, da congregação. São brancos italianos. A, a cúpula é formada, na sua grande maioria, por brancos. Então está aqui o relato do nosso irmão Anísio Santos, 28 anos sem liberdade. 28 anos sem tocar, e aí quando voltou, ele ainda teve que fazer uma reciclagem, e ele deu graças a Deus por ter conhecido o trabalho dos críticos, pela libertação. E ele compreendeu que ele foi enganado dentro da CCB, porque venderam para ele uma falsa ilusão. Pregaram para ele um, um evangelho mentiroso pregaram para ele um evangelho totalmente desconexo daquilo que, é, que está escrito nas escrituras. Agora eu fico me perguntando qual Jesus que os anciães da congregação cristã no Brasil eles seguem. Me apontem nas escrituras qual o trecho que fala que Jesus tirou a liberdade de alguém. Pelo contrário, o homem paralítico no tanque de Betesa já estava ali há 38 anos e Jesus deixou tudo para conversar com ele. Até aquela mulher que tocou no, nas suas vestes, o próprio Jesus ele deixou tudo de lado e falou, alguém me tocou. Então para Jesus, para o Messias, ele dava atenção para essas pessoas. Ele não dava atenção para templo porque o negócio dele não era no templo, tanto que quando ele, a primeira vez que ele foi no templo, depois que ele voltou do deserto, ele foi expulso do templo por anunciar a salvação para aquela, aquelas pessoas. A, a equidade de Deus, o amor de Deus... Ele anunciou o amor de Deus e aquelas pessoas não queriam saber do amor de Deus. Então eu fico observando o relato desse irmão e eu fico me perguntando que amor dentro, tem dentro da CCB, da Congregação Cristã no Brasil. Um amor onde eles excomungam pessoas para fora da igreja. Um amor seleto, um amor faccioso que divide pessoas. O ancião ele é muito bem tratado na congregação cristã no Brasil. Quando ele aparece na igreja, na hora do culto, as pessoas elas abaixam a cabeça para o ancião e elas falam até em línguas, porque o ancião está entrando dentro da igreja. Mas quando um negro pobre, camelô, entra na igreja, eles 
não servem um local para ele sentar, na grande maioria, a grande maioria, não vou generalizar, mas a grande maioria sim. E muitas vezes eles não são respeitados principalmente pelo ministério. Tem homens amorosos no púlpito, mas a grande maioria é corrupto, espiritualmente falando. Por que corrupto espiritualmente falando? Porque a verdade do evangelho diz que nós temos que tratar os nossos irmãos, tanto rico como pobre, tanto branco como negro, da mesma forma. Só que na CCB não é assim. Na CCB existe facção, existe desigualdade. Na CCB o próprio Deus que fala na boca deles trata as pessoas com desigualdade. Porque o próprio Cláudio Marsola deixou muito claro que as pessoas pobres elas não têm Deus. Elas não têm Deus. E aí eu fico imaginando qual o Deus que, que esses anciãs estão ensinando para esse povo da congregação cristã no Brasil. Um Deus que só sobrevive se tiver dinheiro. Porque se não tiver dinheiro na coleta, esse Deus para de falar na congregação, porque as portas se fecham, literalmente. É um Deus que precisa que pessoas o defendam, porque ele próprio não tem poder de se defender. E é um Deus que, para mostrar autoridade, ele não usa do amor, mas ele tira a liberdade das pessoas sem dó, durante 28 anos. E essas pessoas, elas muitas das vezes vão parar no mundo do crime, da droga, do alcoolismo, debaixo das pontes. Uma moça recentemente tirou a sua própria vida pulando de cima de um, de um viaduto. Uma, numa cidade do interior, eu recebi aqui o relato, tem uma foto da pessoa, mas eu não, vou, não posso colocar. E é isso, pessoal. Eu fico tentando entender e enxergar que Deus que esses anciães ensinam. Todas as palavras da congregação cristã no Brasil, em sua grande maioria, sempre expulsando as pessoas de dentro da igreja. É sempre dizendo que eles são certos, aquele povo está certo e o povo de fora está errado. É criando confusão, é criando facção, é criando ódio nas pessoas. A palavra que vem na congregação, em sua grande maioria, é dividindo as pessoas. Você é santo, você é puro. Você não pode andar com fulano, com beltrano, você não pode se assentar na roda dos escarnecedores, você não pode. Mas eles não explicam para vocês o que é escarnecedor. E aí você acaba se separando da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos, por causa daquela palavra que é pregada. Então aqui está o relato do nosso irmão Anísio, e ele colocou, fico triste em lembrar que durante 40 anos eu vivi nesta ilusão. Meu irmão Anísio, sinta-se abraçado aqui pela reforma. Saiba que você aqui na reforma, você é tratado pelo nome. Não é igual a congregação que lota uma igreja de 600 a mil pessoas, duas mil pessoas, não chama ninguém pelo nome. Quando prega, ele confirma, o, aquele Deus confirma 20, 30 casamentos num dia só. Em uma hora e meia ele confirma 20 casamentos. Mas na hora que existe uma confusão no meio do casamento e o casal vai conversar com o um ancião, que foi aquele que foi usado pela palavra para confirmar aquele casamento, sendo que o Deus que falou na boca dele, ele diz que é um Deus que sabe o presente, o passado e o futuro. E o ancião sabe o que fala para o casal? Vocês pegaram a palavra errada. Ele joga a culpa no casal. Ou o ancião fala, entrega na mão de Deus, vai orar. Deus vai criar um caminho, mas ele próprio não resolve. E ele foi posto para ajudar a resolver. Porque foi ele que confirmou o casamento. 
Ele diz que não é o juiz de paz, mas ele confirma casamento. <risos> Isso é um mundo de ilusão da congregação, um mundo de Nárnia. Bom, se você gostou desse conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Deixa o seu like. Ah, deixa também o seu comentário aqui, para que a gente possa também interagir. Se você passou por esse processo similar, se você tem algum parente família da família, ou se você ficou sabendo de algo que aconteceu similar dentro da congregação cristã no Brasil, coloca aqui nos comentários, ok? Eu vou ficar muito feliz em ler o seu comentário e também deixar o meu, meu joinha e também te responder, tá ok? Deus abençoe a cada um, um beijo no coração, paz e graça a todos. Fique com Deus, até a próxima.